தர்மியான ஜிடி திரைமே சேனல் மூலமாக உங்களை தொடர்பு கொள்வதில் கத்தர்கோள் நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் கத்தர் தாமே தர்மியான ஜிடி திரைமே சேனலை ஆசிர்வதித்து உலகம் முழுவதிலும் கத்தர் பயன்படுத்துவதாக கத்தர் கொடா கோடி ஸ்தோத்திரம் எனவே தேவன் படைக்கிறவர் என்பதை நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இந்த இரண்டாவது பாகத்தில் நாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது தேவன் மனிதனை படைத்திருக்கிறார் அதை குறித்து ஆதியாகமும் அங்கே முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் தமது சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் படைத்தார் என்பதாக எழுதப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே தேவன் சிருஷ்டிகர் அவர் படைக்கிறவர் உருவாக்குகிறவர் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தை மாத்திரமல்ல நம்மை மனிதனையும் தேவன் தான் படைத்தார் என்பதை நாம் இங்கே அறிகிறோம் எனவே தேவன் நம்மை படைக்கும் பொழுது அவருடைய சாயலாக அவர் படைத்தாராம் எனவே ஒரு காரியத்தை உருவாக்க இது எப்படியா இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு யோசனை தேவை ஆக அபிதமாக தேவனுடைய இந்த யோசனையில் அவருடைய சாயலாகவே அவர் நம்மை படைத்தார் என்கிறதான ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை இங்கே காணப்படுகிறது அப்படியானால் தேவனும் நம்மை போலவே கண்கள் உடையவராய் முகரும் தன்மை உள்ளவராய் பேசுகிறவராக சிந்திக்கிறவராக நல்ல ஒரு அனந்த ஞானம் உள்ளவராக ஆற்றல் உள்ளவராக சக்தி உள்ளவராக ஒன்றை செய்யக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார் அப்படி அவர் செய்கிறவர் தான் நம்மை காட்டிலும் அநேக மடங்கு அதிகமாக ஆல்மைண்டி அதிகமாக என்று நாம் பார்க்க முடியும் ஆக இவ்விதமான தேவனானவர் அவருடைய சாயலாகத்தான் இந்த மனிதனை அவர் படைத்திருக்கிறார் சில பேர் நினைக்கிற மாதிரி ஏதோ வந்து ஒரு கழுதிலிருந்து மனுஷன் வந்துட்டான் அல்லது இப்போதோ மனுஷனாக இருக்கலாம் இனிமேல் வர ஒரு ஜெனரேஷனில் அல்லது ஒரு பிறவியில் அவன் கழுதியாக போயிடுவான் காக்காவாயிடுவான் அப்படியெல்லாம் இல்லை வேதம் சொல்லுவது மனிதன் ஒரே தரம் அவன் பிறப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் ஒரே ஒரு படைப்பு பிறப்பு மாத்திரமே உண்டு என்பதையும் வேதம் இங்கே குறிப்பிடுகிறது தேவன் தமது சாயலாகத்தான் படைத்திருக்கிறார் என்பதையும் இங்கே வேதம் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது மிகவும் அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா அழுத்தமாக ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நாம் தேவ சாயலாய் படைக்கப்பட்டவர்கள் ஏதோ ஒரு குரங்கில் இருந்தோ ஒரு மிருகத்தில் இருந்தோ வேறு ஒரு பிராணியில் இருந்தோ வேறு ஒரு ஜீவ ஜத்தில் இருந்தோ ஒரு அணுக்களில் இருந்தோ நாம் வந்தவர்கள் அல்ல ஆனால் நமக்குள் ஏராளமான அணுக்கள் இருக்கிறது நல்ல அணுக்கள் இருக்குது கெட்ட அணுக்கள் இருக்குது நமக்குள் ஏராளமான அணுக்கள் இருக்கிறது எனவே இந்த அணுக்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய திறன் நம்முடைய உடம்பில் இருக்கிறது இவ்விதமாக இருந்த பொழுதிலும் தேவனானவர் அவருடைய சாயலாக நம்மை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் என்கிறதான ஒரு சத்தியத்தை நாம் இங்கே அறிகிறோம் ஆனால் நாம் வேற எதிலிருந்தும் வந்தவர்கள் அல்ல நமக்கென்று ஒரு தனி சிறப்பை தேவன் தந்திருக்கிறார் இந்த சிறப்பு என்பது என்ன தே நாம தான் முழு உலகத்தை ஆளுகிறோம் சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் பல கோள்களை நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் சமுத்திரத்துக்குள்ளாக போகிறோம் அதில் நாம் மீன் பிடிக்கிறோம் இன்னும் பல காரியங்களை அங்கே நாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆக இவ்விதமாக மனிதர்களாகிய நாம் தான் இந்த முழு உலகத்தை ஆய்வு செய்கிறோம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அனுபவிக்கிறோம் எனவே தேவன் நம்மை மிகவும் சிறப்பாக படைத்திருக்கிறார் விசேஷமாக நம்மை படைத்திருக்கிறார் எனவே உலகத்துடைய பல படைப்புகளில் விசேஷமானவன் இந்த மனிதன் என்பதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோ ஒரு விசேஷ தன்மையை தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் ஒரு கால் நாம் நினைக்கலாம் நான் வந்து படிக்காத ஆள் பரவாயில்ல தேவனுடைய தேவன் படைக்கும் பொழுது யாரையும் படித்தாலாலும் அவனும் படைக்கல ஆனால் அவனுக்குள் அறிவு திறன் உள்ளவனாக ஞானம் உள்ளவனாக பகித்தறிவு உள்ளவனாக தேவன் அவனை படைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்கப் போகிறேன் எனவே தேவன் ஒரு விசேஷம் உள்ளவனாக மனிதனை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் எனவே நாம் விசேஷமானவர்கள் மிகவும் நம்மை நேர்த்தியாக அழகாக மிகவும் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக அதிசயமானவர்களாக தேவன் நம்மை படைத்திருக்கிறார் தேவன் நம்மை தமது கரங்களால் படைத்தார் என்பதாக அங்கே ஆதியாகமும் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் சொல்லுகிறது தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் தமது கரங்களால் தேவன் படைத்தாராம் 
அப்போ தேவன் மிகவும் நம்மளை பார்த்து பார்த்து இவனை எப்படி இருக்கலாம் இவனை எப்படி கண்ணு வைக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த கருவிழி மாத்திரம் தேவன் வச்சிருந்தா பேக்ரவுண்டு ஒயிட் இல்லாம இருந்தா நம்ம எப்படி இருப்போம் அகோரமா இருந்திருப்போம் நம்முடைய நாவு இளம் சிகப்பாக இருக்கிறது இதுவே ரத்த சிகப்பாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நம்முடைய பல் வெள்ளையாக வைத்திருக்கிறார் இது கருப்பாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்போ தேவன் நம்ம எவ்வளவு ஒரு அழகானவர்களாக நேர்த்தியாய் நம்மை அவர் உண்டாக்கினார் நமக்கு ஒரு புருவம் வைத்து நமக்கு ஒரு இமை வைத்து தேவை என்று நம்மை மிகவும் அவர் நேர்த்தியாக அழகாக அவர் படைத்திருக்கிறார் எனவே படைத்த தேவனை நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் வழிபட வேண்டும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் கத்தாவே நீர் எங்களை இவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாக நீர் பை வைத்திருக்கிறீரே படைத்திருக்கிறீரே என்று நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே தேவன் இவ்விதமாக தேவனாய் கத்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே அவர் உருவாக்கினார் உருவாக்கினார் படைத்தார் செய்தார் ஒரு குயவன் களிமண்ணால் அவன் ஒரு பாத்திரத்தை அவன் செய்வது போல தேவன் நம்மை அருமையாக செய்திருக்கிறார் நம்முடைய சரீரத்தில் தேவையான பொருள்கள்லாம் வைத்து அதுக்குள்ளான நமக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அனைத்தையுமே வைத்து தேவனானவர் உருவாக்கினார் உருவாக்கி நாம் இவ்வ இப்பொழுது உயிரோடு கூட இருக்கத்தக்கதாக நமக்குள்ளாக ஆவியை ஊதினார் இது வெறும் ஆவி மாத்திரம் என்று இங்கு சொல்லப்படாமல் ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் ஜீவன் பிளஸ் ஆத்மா ஆன்மா ஆத்மா ஆன்மா இன்னொரு தமிழில் ஆன்மா ஆக மனிதன் ஆன்மா உள்ளவனாக அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் வெறும் ஜீவன் மாத்திரமா ஜீவன் தான் உயிர் ஆனால் இந்த உயிரோ மாத்திரம் ஆண்டோர் வைக்காமல் அவனை ஆத்மா உள்ளவனாகவும் படைத்திருக்கிறார் அப்படியானால் மனிதன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் என்கிற இந்த மு மூன்று பிரிவுகளால் ஒரு ஆளாக தேவன் வைத்திருக்கிறார் எப்படி முப்பிரி நூல் என்று சொல்லுகிறோமோ ஆனால் ஒரு நூல் தான் ஆனால் பிரிச்சால மூணு காணப்படுவதைப் போல ஒரே மனிதன்தான் ஆனால் இவன் மூன்று பகுதிகளாய் உள்ளவன் இவனுக்குள் ஆவி இருக்கிறது இவனுக்குள் ஆத்மா இருக்கிறது சரீரத்தில் காணப்படுகிறான் ஆக இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரம் உள்ளவனாக தேவன் படைத்திருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் நாம் ஜீவிக்கும் முடியாக இந்த ஆவியும் இந்த சரீரமும் தமக்கு தேவை ஆனால் மறு உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய பரலோகத்தில் வாழ நமக்கு ஆத்மா தேவை ஆன்மா அப்போ மறு உலகத்திலையும் வாழக்கூடிய ஒரு ஆன்மாவை நமக்குள் தேவன் வைத்திருக்கிறார் மறு உலகத்தில் இந்த உடம்பு போய் வாழ போகிறது இல்லை இந்த சரீரம் வாழாது இது இந்த மண்ணால் தேவன் எடுத்தப்பட்டினால் இந்த மண்ணுக்கு திரும்பி விடும் இது மண்ணாகிவிடும் சகலமாக மண்ணினால் உருவாக்கினார் எல்லா விதமான உயிரினங்களையும் எல்லா விதமான பொருள்களையும் எனவே மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அனைத்துமே மண்ணாகிவிடும் அது அந்த லோகங்களாக அந்த உயிரினங்களாக அப்படி இருக்க போவதே இல்லை எல்லாமே மண்ணாகிவிடும் ஆனால் இந்த மண்ணுக்கு அப்பால் இந்த உலகத்துக்கு அப்பால் ஒரு பொருளை தேவன் மனிதனுக்குள் மாத்திரம் வைத்திருக்கிறார் எந்த மிருக ஜீவனுக்கும் இல்லை எந்த விதமான வசதுகளுக்கும் இல்லை எந்த விதமான கிரகங்களுக்கும் இல்லை அதுதான் ஆன்மா இப்போ இந்த ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று என்ன உண்மையான ஒரு மனிதன் மனுஷி அந்த ஆன்மா தான் அப்போ நாம் பார்க்குற இந்த முகத்தோற்றம் இந்த சரீரம் என்பது என்ன அந்த உள்ளாளான அந்த ஆன்மாவை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கூடாக ஒரு வீடாக ஒரு இல்லமாக இந்த சரீரம் இருக்கிறது சரீரம் மனித தோற்றத்துக்குரியது ஆனால் வெறும் சரீரம் மனிதன் அல்ல அந்த மனிதன் என்கிற ஆன்மா வாழும்படியாய் அவனை சுமந்து திரிகிற ஒரு கூடாக ஒரு வீடாக இது காணப்படுகிறது எனவே சித்தன் சொல்லுகிறார் காயமே பொய்யடா காற்றடித்த பையடா மாயவனார் செய்த மண்ணு பாண்டம் ஓடுடா இது மாயவனார் என்று சொல்லக்கூடிய தேவன் தேவனாகிய கர்த்தர் படைத்த மண்ணு பாண்டம் மண்ணினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாண்டம் ஒரு தோண்டி எனவே அப்படிப்பட்டது எனவே இந்த சரீரத்துக்குள்ளாகத்தான் இந்த ஆன்மா என்று சொல்லக்கூடியதை தேவன் அங்கே வைத்திருக்கிறார் அவன்தான் மனிதன் அவன்தான் மனுஷி அவன்தான் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்போ இந்த சரீரம் அப்படின்னும் போது இது மனித சாயலுக்குரியது எனவே இந்த மனிதன் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தேவனானவர் உண்டு பண்ணி இருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக தேவ சாயலும் மனித சாயலும் உரியவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் ஆக நமக்குள்ளாக அந்த ஆன்மா இருக்கிறது 
இப்போ இந்த ஆன்மா மறு உலகத்தில் வாழ வேண்டும் எனவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிரசங்க வாக்கியத்தில் சொல்லும் பொழுது ஒருவன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் தன்னுடைய ஆன்மா ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன அப்படியானால் நாம் நம்முடைய மூளை அறிவு திறனை கொண்டு சரீரத்தை கொண்டு நம்முடைய ஆவியை கொண்டு நமக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆன்மா மறு உலகத்தில் வாழும்படியாக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் அதற்கான வழியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யாமல் போனால் நம்முடைய ஆனுமா ஆன்மா கெட்டு போகும் ஆத்மா கெட்டு போகும் அல்லது நரகத்துக்கு கெட்டு போகுங்கிற வார்த்தையுடைய பொருள் என்ன நரகத்துக்கு போய்விடும் நரக ஆக்கினி அதை அடையும் காரணம் அந்த ஆன்மாவுக்கு அழிவில்லை சரீரம் அழிந்து போகும் ஆவி ஆவியோடு கலந்து போகும் ஆனால் ஆன்மா அழிவில்லாத ஒரு வஸ்து நான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் தேவநாய கர்த்தர் பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாச்சியிலே ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் இந்த மனிதன் ஜீவாத்மாவானான் அங்கே ஊதினார் என்கிற வார்த்தை இதனுடைய மூல பதத்தில் எழுதப்பட்ட பொருள் வார்த்தை என்னவென்றால் ருவாக் அல்லது ருவாக் ருவாக் என்றும் ரு ஆக் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதனுடைய தமிழ் பதம் உலாவும் தென்றல் வீசும் காற்று இந்த தேவன் ஊதப்பட்ட இந்த ஆன்மா இது உலாவும் தென்றலாக வீசும் காற்றாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த காற்று வீசிக்கொண்டே இருக்குமே தவிர காற்று அழிந்து போகாது என்னங்க இங்கே காற்றே இல்லையா ஆனால் இன்னொரு இடத்துல அடிச்சுட்டு இருக்குது என்னங்க அங்கே காற்றுல இன்னொரு இடத்துல வீசி கொண்டு இருக்கிறது ஆக உலாவும் காற்றாக வீசும் தென்றலாக அந்த ஆன்மா எப்பொழுதுமே நிலையானது தேவன் எப்படி நிலையானவரோ அவரை போலவே அவரால் உண்டாக்கப்பட்ட அந்த ஆன்மா நிலையானது அதுக்கு அழிவில்லை அப்போ அழிவில்லாத அந்த ஆன்மாவை அழியக்கூடிய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம் அந்த ஆன்மா மீண்டும் பிழைக்கத்தக்கதாய் இந்த சரீரம் அழிந்து போனாலோ நாம் செத்து போனாலோ சரீரம் மண்ணோடு மண்ணானாலோ ஆன்மா வாழத்தக்கதாய் நாம் தான் பிரயாசப்பட வேண்டும் நாம் தான் அவைகளை தேட வேண்டும் எனவே தான் ஏசு அந்த வார்த்தையை முன்வைத்து ஒருவன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் நீ உலகத்துக்கு அதிபதியாய் மாறி போகலாம் நீ ஒரு பெரிய அம்பானியாக இருக்கலாம் நீ ஒரு பெரிய மல்டி மில்லினியராக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் உன்னை அவனுடைய ஆன்மா அதை நீ நஷ்டப்படுத்தினால் அதை நீ வாழ வைக்காமல் போனால் மறு உலகத்துக்கான காரியத்தை தேடாமல் போனால் உனக்கு லாபம் என்ன லாபம் என்னங்கிற வார்த்தை நாம் மறித்த பிற்பாடு சேகரித்து வைத்திருக்கிற ஒன்றும் நம்மோடு வராது எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுவோம் விட்டு தான் செல்ல முடியும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஆமாம் மயானத்தில் அந்த வெட்டியாக இடுப்பில் இருக்கிற அண்ணா கயிறு கூட அறுத்துருவான் ஏன்னா நீ வரப்போ அண்ணா கயிறுலாம் கட்டின்னு வரல இல்லை போகும்போது நீ அப்படியே தான் போகணும் எதையும் கொண்டு போக போகிறதுலாம் கிடையாது அப்பொழுது நமக்குள் இருக்கிற அந்த ஆன்மா தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது விசேஷமானது பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடியது அப்போ எப்படி இருக்கும் அந்த ஆன்மா நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்களோ அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷி என்ன உருவம் அப்படி தான் ஆனால் சரீரம் இல்லை அப்படி ஆனால் பரலோகம் ஆவிக்குரிய உலகம் அந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தில் வாழத்தக்கதாய் ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய ஒரு மனிதனை உள்ளே படைத்து வைத்திருக்கிறார் அங்க வெறும் சொல்கிறது மாம்சமும் ரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை சுதந்திரிக்க முடியாது அப்படின்னா தேவரோட ராஜ்யத்தில் இந்த உடம்போட யாரும் போக முடியாது இந்த உடம்பு மண்ணுக்குரியது ரத்தம் மண்ணுக்குரியது இதற்குள் வாழக்கூடிய அந்த ஆத்மா தேவனிலிருந்து வந்தபடியினால் தேவன் இருக்கிற இடத்தில் அது போய்விடும் எனவே இது நான் நமக்குள் ஆத்மா இருக்கிறது பரமாத்மா என்கிற தேவன் படைத்திருக்கிறார் அனைத்து ஆத்மாக்களும் அந்த பரமாத்மாவோடு கூட சேர வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் எனவே வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அதற்குரிய ஒரு சிந்தனை ஒரு முயற்சி நமக்கு அவசியம் அவைகளை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நமக்கு அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களிலே நமக்கு அங்கே தொடர்ச்சியாக இதற்குரிய உபதேசங்கள் போதனைகள் அதற்குரிய இரகசியங்கள் அனைத்துமே சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டதை விட்டு நாம எதையாகிலும் ஒன்றை முயற்சித்தால் அதுவும் பயனில்லாமல் போய்விடும் அதனால் நம்முடைய ஆத்மா ஈடேற போவதில்லை எனவே ஆத்மா ஈடேற அண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே வழி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த காயத்துக்குள்ளாக இந்த மண்ணு பாண்டத்துக்குள்ளாக நம்முடைய விசேஷமான நம்முடைய மனிதன் தான் நான் தான் அது 
இப்ப நான் என்பவன் இந்த உடம்பு இல்ல நான் என்பவன் எனக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த சரீரத்துக்குள் வாழ்ந்து கொண்டு கண் என்கிற ஜன்னல் வழியாய் பார்த்து கொண்டு வாய் என்பதை பேசிக்கொண்டு ஐம்புலன்களை அவன் உபயோகப்படுத்திக் கொள்கிறான் யூஸ் பண்ணிக்கிறான் ஸ்தோத்திரம் எனவே நான் என்பது இந்த உடம்பு இல்ல எனவே இந்த பேருக்குறியால் இந்த உடம்பு இல்ல பேருக்குறியால் உள்ள இருக்கிறான் ஸ்தோத்திரம் எனவே அதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் தேவனாகிய கர்த்தர் அங்கே மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் அப்ப நாம் ஜீவாத்மாக்கள் மற்ற எந்த ஜீவராசியிலையும் ஆத்மா கிடையாது எல்லா ஜீவராசிலையும் வெறும் ஆவி இருக்கிறது அது செத்தால் மண்ணோடு மண்ணாய் போய் அந்த ஆவி காட்டோடு கல கலந்து விடும் அதுக்கு ஆன்மா இல்லை எனவே தான் ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் கொல்லும் போது அது கொலைப்பாதகம் இதே ஒரு மனிதன் ஒரு ஜீவராசியை கொன்னால் அது கொலைப்பாதகம் அல்ல ஏன்னா அது ஆன்மா கிடையாது ஆன்மா இல்லாத ஒன்றுமே கொல்லப்படுவது ஜீவ அது வந்து கொலைப்பாதகம் இல்லை நம்முடைய உபயோகத்துக்காகத்தான் தேவன் அவைகள்லாம் படைத்து கொடுத்துருக்கா அது ஆடாக இருக்கலாம் மாடாக இருக்கலாம் வேற எதுவோ எந்த ஜீவராசிகள் ஆனாலும் அவை அனைத்துமே மனித பிரயோஜனத்துக்காக மனிதன் ஆளும்படியாக மனிதன் எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக தேவனாலே உண்டாக்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால அவைகள் கொலை பாதகம் அல்ல ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனை அடிப்பது மனிதன் ஒரு மனிதனை ரத்த சிந்த வைப்பது ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய உயிரை எடுப்பது தான் கொலை பாதகமாகும் காரணம் அவன் வெறும் மனிதன் என்ற ஒரு மனிதன் மாத்திரம் அல்ல அவனுக்குள் ஆத்துமா இருக்கிறது அவன் நித்திய காலமாக வாழக்கூடியவன் எனவே தேவ சாயலாய் படைக்கப்பட்டவன் தேவனுடைய சித்தம் ஒன்று உண்டு அவனை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அவனை குறித்து எனவே அவசியம் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் மேல் இன்னொரு மனிதன் கை வைக்க கூடாது எனவே மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு ஆடு மாடுகளுக்கு நாம் கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தை காட்டிலும் நான் நான் ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஏ சிங் இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் ஒருவன் தன்னைத்தான் நேசிப்பது போல பிறரையும் நேசி மற்றவர்கள் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாயோ நீ முதலாவது அதை அவர்களுக்கு செய் நான் ஒரு வீட்டில் போனோன்னு என்ன வரவேற்கணும் ஒரு சாரப்பாடு சொல்லணும் எனக்கு என்ன வேணும் கேட்கணும் இதை பண்ணும் அதை பண்ண நினைக்கிறனோ இதெல்லாம் என் வீட்டில் யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு முதல்ல நான் செய்யணுமா இதான் ஏசு சொல்லி கொடுக்குறார் என்ன நான் எப்படி நேசிக்கிறனோ நான் நல்லா இருக்கணும் ட்ரெஸ் பண்ணணும் வசதியாக இருக்கணும் அதை போல மற்றவர்களையும் நேசி அப்ப நான் என்னை போல மற்றவர்களை நேசித்தால் மற்றவர்களை நான் துன்புறுத்த மாட்டேன் எனவே என்னுடைய அந்த என்ன சொல்லலாம் நோக்கம் மாறி நான் என்னை நான் நேசிப்பது போல மனுஷனை நேசிப்பதை விட்டுவிட்டு நான் என்னை நேசிப்பது போல ஒரு மிருகத்தை போய் நான் போய் நேசித்தால் நான் மனுஷனா நான் மிருகமா ஏன்னா ஒரு மிருகத்தை போய் பெருசா பேசினுங்கிறேன் அதை பற்றி பெருசாக யோசிக்கிறேன் மாற்று கருத்தெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கிறேன் அப்போ நான் மனுஷனாக இருக்கேன்னா எனவே தேவனானவர் மனிதனை விசேஷமாக படைத்திருக்கிறார் எனவே அந்த விசேஷம் என்கிற இந்த காரியம் நமக்குள் ஆன்மா என்கிற ஒன்று உண்டு ரெண்டாவது நாம் தேவனுடைய சாயலாக நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மேலும் கர்த்தர் இந்த மனிதனை அவர் உண்டாக்கி அவனுக்காக ஒரு தோட்டத்தையும் உண்டாக்கினார் அதுக்கு பேர் ஏதேன் தோட்டம் ஏதேன் என்கிற வார்த்தை மகிழ்ச்சி என்று அர்த்தம் எனவே ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதில் அவனை கொண்டு போய் தேவன் வைத்தார் எனவே தேவனுடைய அந்த படைப்புகளை நாம் பார்க்கிறோம் அவர் பாதுகாக்கிறவர் அரவணைக்கிறவர் நம்மை போஷிக்கிறவர் நம்ம என்ன தேவையோ பாருங்க நமக்கு ஒரு பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி தேவையான பொருள்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வீடு எடுத்து கொடுத்து அதுங்க வாழ வச்சு நாம் எப்படி தாய் தோப்பேன் ஆசைப்படுகிறோமோ சந்தோஷப்படுகிறோமோ அதை போலத்தான் தேவனாகிய கர்த்தர் கூட இந்த ஆதாம் ஏவாலை உண்டாக்கி அவங்களுக்கென்று ஒரு தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அந்த தோட்டத்துக்குள்ள அவர்களை கொண்டு போனார் அங்கே அவர்களை வைத்தார் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது அந்த தோட்டத்தை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காரு தேவன் மனுஷனை சோம்பேறியாவோ ஏதோ ஒரு பொம்மையாகவோ வைத்து கொள்ளாமல் அவங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறாரு இப்போ அவனை படைச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய நீர்வீழ்ச்சி உண்டு பண்ணினாராம் அந்த நீர்வீழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கோமைதக கற்கள் விலை உயர்ந்த ரத்தனக்கல்லாம் அந்த நதியில் ஓடின்னு இருக்குது அதில் தங்கம் விளையுது அப்பேற்பட்ட ஒரு நதி 
எனவே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஆண்டு படைச்சு கொடுத்துருக்கார் ரெண்டாவது அந்த தோட்டத்தை காக்கவும் பண்படுத்தவும் அவர்களை கொண்டு போய் அங்கே வைத்தார் என்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்து அப்படியானால் மனிதன் பூமியில் வேலை செய்து அவன் பிழைக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் அவிதமாக பூமியில் யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறார்களோ அவர்கள் உயர்கிறார்கள் சோம்பேறி உயரமாட்டான் சோம்பேறி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது சுறுசுறுப்பு உள்ளவன் சம்பாதிக்கு திறன் உள்ளவன் சம்பாதிக்கிற நோக்கம் உடையவன் உழைக்கக்கூடியவன் தான் தன்னுடைய உழைப்பை வைத்து அவன் முன்னேற முடியும் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் தேவன் ஒரு மனிதனுக்கு வேலை செய்யும்படி ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அவர் அங்கே வேலை கொடுக்கிறார் என்பதாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் பத்தொம்போதிலிருந்து இருபத்தி நாலு வசனங்களுக்கும் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தேவன் இந்த மனுஷனுக்கு என்ன பண்ணாரான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அங்கே மிருகங்களுக்கு பேர் சொ சூட்டும்படியாக பத்தொம்பது இருபதாவது வசனங்களிலே கொண்டு வர்றாரு எல்லா மிருகத்துக்கும் ஆதாம் பேர் வச்சானா அப் அப்படியானால் இப்போ நீ காணப்படுகிற எல்லா மிருகம் சிங்கம் புலி கரடி இந்த யானை எல்லாத்துக்கும் ஆதாம்ங்கிற இந்த தேவனால் படைக்கப்பட்ட முதல் மனிதன் தான் பேர் வச்சுருக்காரு அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பதினெட்டாவது வசனம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது அந்த பதினெட்டாவது வசனத்தில் இந்த ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணையை ஒன்றை உண்டாக்க தேவன் அங்கே விரும்புகிறதை என் பார்க்க முடியும் ஏன்னா காரணம் ஆறு ஆதியில் தேவன் இந்த ஆதாமை மாத்திரமே ஒரு மனிதனை படைத்திருந்தார் இன்னும் அவனுக்கு அந்த ஏவாலை சிருஷ்டிக்கவில்லை எனவே அவனுக்கு ஒரு துணை தேவை என்பதை தேவன் அறிகிறார் மனிதனுடைய தேவைகளை அறிந்து அதை பூர்த்தி செய்கிறவர் தேவன் அவ்வளவு நல்ல தெய்வத்தை நாம் ஆராய்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் அங்கே ஆதாமுக்கு அயர்ந்த ஒரு நித்திரையை வர பண்ணி அவனுடைய விழா எலும்பை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையினால் அடைத்து அந்த எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி தேவனுக்கு முன்பாக அதை ஆதாமுக்கு முன்பாக தேவன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினாராம் ஆதாம் நித்திரை தெளிந்து மயக்கம் தெளிவு என் எலும்பின் எலும்பும் என்னுடைய மாம்சத்தின் மாமிசமாயிருக்கிறாள் தன்னுடைய விழாவில் உடைய எலும்பை எடுத்து தான் தேவன் இந்த ஏவாலை அல்லது ஒரு பெண்ணை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதை உடனடியாக அவன் அறிந்து கொள்ளுகிறான் அவன் மேற்கொண்டு பேசுகிறான் இவள் மனுஷனிலிருந்து எடுக்கப்பட்டபடியினால் இவள் மனுஷி எனப்படுவாள் ஆக இந்த மனுஷிங்கிற இந்த வார்த்தையை பெண் என்கிற வார்த்தையை இந்த ஆதாம் அங்கே வைப்பதை சூட்டுவதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் ஆக தேவன் இந்த ஆதாம் அல்லது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு துணை என்பது பெண் தான் துணையாக இருக்க முடியும் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண் தான் துணையாக இருக்க முடியும் என்பதை தேவன் அங்கே அறிந்து தேவன் திட்டமிட்டு தேவன் அவைகளை செய்து அங்கே சேர்த்து வைப்பதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் எனவே தேவன் நாம் ஏற்கனவே நாம் முதல் எபிசோடில் நாம் பார்த்தபடியாக அதிநதின் காலத்தில் தேவன் அதிநதின் காரியத்தை நேர்த்தியாக செய்கிறார் எனவே தேவன் ஒழுங்காக அழகாக அவர் படைக்கிறவர் எனவே இந்த மனுஷனுக்கு ஒரு ஜோடி என்றால் அது ஒரு மனுஷி தான் ஏற்கனவே அவன் அநேக மிருகங்களுக்கெல்லாம் பெயரிட்டிருக்கிறான் அவன் வந்து ஒரு சிங்கத்தை சிங்கம்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஆண் சிங்கத்தை ஒரு பெண் சிங்கம் வந்திருக்கோம் ஒரு ஜென்னும் ஜோடியாக போயிட்டுருக்கோம் ஒரு புலின்னு சொன்ன உடனே ஆண் புலி இருக்குது பெண் புலி வந்திருக்கோம் ரெண்டும் ஜோடியாக போயிருக்கோம் ஏனன்னு சொன்னோடனே ஒரு பொண்ணி ஏனை வந்திருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஜோடியை ஜோடியாக போயிட்டாங்க தனியாக நிற்கிறது யாருன்னா ஆதாம் தான் அப்போது தான் தேவன் பார்க்கிறார் எந்த ஒரு மிருகமும் எந்த ஒரு உயிரினமும் தேவனுடைய சாயலாய் படைக்கப்பட்ட இந்த ஜீவ ஆத்மாவாகிய இந்த ஆதாமுக்கு இணையானதோ அல்லது ஒரு துணையோ கிடையாது அவனுக்கு இணையானதை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று தேவன் அவனுடைய விழா எலும்பி எடுத்து உருவாக்குகிறார் இந்த மனிதனை ஒரு மண்ணிலிருந்து படித்தது போல் அவர் இன்னொரு மண் எடுத்து ஒரு யாவில் படிச்சிருக்கலாம் நான் அங்கே அதை குறித்து கத்தருக்குள்ளாக தியானம் பண்ணினேன் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வெளிப்பாடு தேவன் அப்படி தனியாக படைத்திருப்பாரானால் அந்த பெண் மேல் மனிதனுக்கு அதிகமான நாட்டம் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் அவன் அவளை நேசிக்கும்படியாக ஆசைப்படும்படியாக அவளை தன்னோடு கூட வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும்படியாக அவனுக்குள் இருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து அதை பெண்ணாக தேவன் உருவாக்குகிறார் அப்படியானால் பெண் என்பவள் யாரோ கிடையாது என்னுடையவள் என்னுடைய விழா எலும்பு எனக்குரியது எனவே என்னுடைய சொந்தம் என்னுடைய சொந்த ரத்த சொந்த மாமிசம் என்கிற அந்த உரிமை பாராட்டத்தக்கதாய் அவன் உரிமை கொண்டாடும்படியாகவே தேவன் அவனுக்குள் இருந்து எடுத்து அவளை உருவாக்கி கொடுத்தார் என்று நாம் இங்கே பார்க்க முடியும் எனவே தேவன் ஒரு ஏற்ற துணை என்பது ஒரு ஆணுக்கு பெண் தான் என்பதை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய இந்த திட்டத்தை எல்லாம் உலகத்தில் பிசாசானவன் அல்லது மனிதன் தன்னுடைய என்ன சொல்லலாம் ஆங்காரத்தினால் 
அவன் மாற்றிக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே ஒரு நாளும் தேவ திட்டத்தை அவமாக்காதிருங்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை தூஷிக்காதிருங்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை காலின் கீழ் போட்டு மிதிக்காமல் இருங்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை நீங்கள் அப்படியே செய்யும் போது சமுதாயத்தில் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆசிர்வாதம் உள்ளவர்களாக நீங்கள் மாற முடியும் எனவே தேவனுடைய திட்டத்துக்கு மாறாக செயல்பட்ட எவருமே உலகத்தில் விசேஷமாக இருந்ததில்லை என்பதை நீங்கள் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒரு ஆணுக்கு ஏற்ற துணை ஒரு பெண் தான் எனவே தேவன் அமிதமாக ஆண்டவர் அங்கே இணைப்பதை பார்க்கிறோம் நாம் அங்கே அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்கிற காரியம் என்னவென்றால் இந்த ஆதாம் அவனுக்குள்ளாக அவளை பார்த்த மாத்திரத்தில் இவள் என் எலும்பின் எலும்பும் என்னுடைய மாமிசத்தின் மாமிசமாக இருக்கிறாள் என்று உடனடியாய் சொல்லுகிறான் எப்படி அவனுக்கு தெரிந்தது அவனுக்குள்ளாக அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் ஒரு புத்தி ஒரு அறிவு ஆற்றல் அவனுக்குள் இருந்தது இது எப்படி வந்தது தேவன் மனிதனை படைக்கும் பொழுது அறிவுள்ளவனாக பகித்தறிவு உள்ளவனாக பகித்து உணரத்தக்கவனாக திறன் உள்ளவனாக ஞானம் உள்ளவனாய் புத்தி உள்ளவனாக புத்தி கூர்மை உள்ளவனாக தேவன் அந்த மனிதனை படைத்திருக்கிறார் காரணம் தேவன் மிகவும் புத்தி உள்ளவர் தேவன் மிகவும் ஞானம் அனந்த ஞானம் உள்ளவர் அவருடைய சாயலாய் படைத்தார் என்றால் அவருக்குள் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிலுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கே இருக்குது அப்படியானால் இந்த மனிதனும் ஒரு புத்தி கூர்மை உள்ளவன் ஏதோ படித்ததுனால தான் புத்தி கூர்மை வருது பெரிய காலேஜ் போகிறதுனால யூனிவர்சிட்டி போகிறதுனால நாம் அவைகளுக்கு அப்பால் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த ஆதாம் எதுக்கும் போயிடலை நான் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் படிப்புங்கிற ஒன்றை படிக்காத ஒருவன் தான் கண்டுபிடிச்சான் எத்தனை பேருக்கு புரியுது படிப்புன்னு ஒன்று உலக உலகத்திலேயே கிடையாது இல்லாத ஒரு காலத்தை யோசிங்க அன்றைக்கி படிப்புனா எதுவுமே தெரியாது ஆனால் படிக்காத ஒருவன் படிப்புங்கிற ஒன்றை உருவாக்கினான் பாஷன்னு ஒன்று கிடையாது பாஷையே தெரியாத ஒருவன் இந்த பாஷையை கண்டுபிடித்தான் பேச ஆரம்பித்தான் மற்றவர்களை கற்றுக் கொடுத்தான் எழுத்துங்கிற ஒன்றே இல்லாத பொழுது எழுத்துங்கிற ஒன்றை கண்டுபிடித்தான் நான் என்கிற அந்த வார்த்தையை அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் அவன் அவனுடைய அந்த பாஷைக்கு ஏற்றபடியாக மொழிக்கு ஏற்றபடியாக அந்த வார்த்தையை அவன் கண்டுபிடித்து அவன் மற்றவர்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுத்தான் ஆக படிப்புங்கிற ஒன்று இல்லாத காலகட்டத்தில் படிக்காத ஒருவன் தான் படிப்பை கண்டுபிடித்து உலகத்தில் கொடுத்துருக்கிறான் எனவே தேவன் அப்பேற்பட்ட ஒரு அறிவு திறனை அந்த மனிதனுக்குள்ளாக வைத்திருக்கிறார் அந்த அறிவு திறன் நமக்குள்ளாக உண்டு அப்பேற்பட்ட அந்த அறிவு திறன் அந்த புத்தி கூர்மையை நீங்கள் வேறே எந்த ஒரு காரியத்தை கொண்டும் மழுங்க வைத்து விடாதபடி அந்த புத்தி கூர்மையை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பிரகாசிக்க வேண்டும் வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த வேதாகமும் உலகத்தில் நீங்கள் சுடர்களை போல பிரகாசித்து என்று சொல்லுகிறது எனவே இந்த பிரகாசம் என்கிற இந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருப்பது நம்முடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றமாக இருப்பது நாம் அநேகருக்கு முன்மாதிரியாக இருப்பது அநேகரை முன்னேற்றத்துக்குள் நடத்துவது இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த பிரகாசம் என்கிற ஒரு வார்த்தைக்குரிய பொருளாக இருக்கும் எனவே தேவன் மனிதனை இவ்வளவு நேர்த்தியாக அவனை விசேஷமாக புத்தி கூர்மை உள்ளவனாக அவருடைய சாயல் உள்ளவனாக அதே நேரத்தில் ஒரு தூர பார்வை உடையவராய் ஒரு நாள் இந்த பூமியில் அவன் மறிக்கும் பொழுது அவன் பழுலோக ராஜ்யத்துக்கு வர வேண்டும் எனவே அவனுக்குள் ஆன்மா என்கிற ஒன்றை வைத்து அந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு ஒன்று இருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய இந்த உடம்பும் இருக்குது ரெண்டுமே தேவன் வைத்து தேவன் படைத்திருக்கிறார் இவ்வளவு விசேஷமானவன் தான் நீங்களும் நானும் எனவே உணருங்கள் நம்மை படைத்த தேவ தெய்வத்தை நீங்கள் ஆராதியுங்கள் கத்திர உங்களை இன்னும் விசேஷமான காரியங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் செபிப்போம் அன்பின் பழக பிதாவே ஏசு கிறிஸ்தவ நாமத்தில் நம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நீர் எங்களை உங்களுடைய சாயலாய் விசேஷமாய் ஆமின் அறிவு கூர்மை உள்ளவனாக நீர் எங்களை படைத்த எல்லா கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்